Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute haben wir einen ersten Einblick in das neue Sommer-Event, in das zeitlich begrenzte Gebiet des Sommer-Events von Genshin Impact, die Veluriam Mirage. Und das ist eben das zeitlich begrenzte Gebiet, das während der gesamten Version von Version, äh, Zeit von Version 3.8 verfügbar sein wird. Achte auf die Erkundungszeit und gehe rechtzeitig dorthin. Das Ganze hat besondere, ähm, ja, Minispiele, besondere Bedingungen, was auch immer, die dort herrschen, die werden hier ein bisschen vorgestellt. Der Sommer steht vor der Tür und das Abenteuer in der Mirage kann beginnen. Um Vorfreude auf deinen Besuch zu wecken, sind in diesem Brief einige Landschaftsfotos beigefügt. Neben den ähm, entspannenden Aussichten gibt es in der Veluria Mirage auch einige faszinierende Dinge, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also ich bin mal eh schon im Trailer gesehen. Teil 1 Tröpfchen Name Wassergeist. Bemerkung, ein gewöhnliches Wesen in der Mirage, sie verwandeln sich gerne in andere Dinge. Obwohl Tröpfchen nicht sprechen können, spielen sie gerne mit den Gästen Verstecken. Achtung, das Versteck steht bereits begonnen. Also hier kriegen wir schon mal einen wertvollen Hinweis, diese Tröpfchen, wenn man sie sucht, also wird wahrscheinlich auch irgendeine Aktion dann sein, vermutlich mal, vermute ich mal, ähm, oder ein permanentes äh, Minispiel ohne direkte Aktion. Und hier verwandelt sich das äh, Tröpfchen in eine Kiste, also... Heißt das, man sucht nicht nach dem Fröpfchen, sondern nach Dingen, die vielleicht nur die gleiche Farbe haben, weil es sich eben in alle möglichen Dinge verwandeln kann. In dem Versteckspiel können die Wassergeister auch ihre Verwandlungsfähigkeiten einsetzen, um verschiedene Arten von Rätseln zu erschaffen. Wenn du zum Beispiel einen Gegenstand siehst, der von Wasserblasen umgeben ist, achte darauf, ob es in der Nähe etwas Ungewöhnliches gibt. Ungewöhnliches, wo diese Kiste, die an einem Baum schwebt, steht, klebt, whatever. Dann haben wir den Chuchu Express, ein spezielles Schienenfahrzeug, das sich in bestimmten Bereichen der Mirage bewegen kann und verschiedene Tourenrouten anbietet. Es wird gesagt, dass eine niedliche Hexe den Chuchu Express entworfen hat. In der Veloria Mirage gibt es Höhen und Hochebenen. Mit dem Schienenfahrzeug kannst du zwischen den verschiedenen Geländetypen hin und her fahren. Der Chuchu Express ist mit einer magischen Waffe ausgestattet, die Jubelwellen entfesselt und damit die schwebenden Zauselfrüchte angreift um die entsprechende Herausforderung abzuschließen. Wenn sich der Chuchu Express einer Fahrbahn nähert, auf der die Strecke geändert werden kann, kannst du auf Whatever drücken, um die Strecke zu ändern. Hm. Teil 3 Vorgefertigtes Gemälde Endet einer Wandmalerei, ist aber tatsächlich ein zweidimensionaler Raum, in dem du hinein und hinaus gehen kannst. Du kannst mit Hilfe des Bündellichtwerfers in die Welt des vorgefertigten Gemäldes eintreten und dort deine Erkundung fortsetzen. Okay, so eine Art Mario. Die Änderung einiger Objekte außerhalb des vorgefertigten Gemäldes kann Auswirkungen auf die innere Umgebung haben. Die Änderung einiger Objekte außerhalb des vorgefertigten Gemäldes. Okay. Dann haben wir noch den Glanzlichtwerfer. Setze verschiedene Prachtfarbenlinsen ein, um den Glanzlichtwerfer entsprechende Farben zu verleihen. Sobald das Licht in derselben Farbe auf das Glanzjuwel trifft, wird das Juwel aktiviert, wodurch Schatztruhen entsperrt und Vorrichtungen in Gang gesetzt werden. Die Prachtfarbenlinse wird durch das andersfarbige Licht geschmolzen. Wenn du die Prachtfarbenlinse in der Nähe des Glanzlichtwerfers trägst, solltest du auf den Bereich des Lichts achten. Das war es anscheinend schon. Ach so. Das heißt, in dem Fall hätte sie blau sein müssen, nicht gelb. Wenn man in den Scheinwerfer geht, okay. Ja? Ist doch ganz cool. Also am meisten, denke ich mal, wird der Chuchu Express Spaß machen. Sieht zumindest spaßig aus. Das kniffligste, vermute ich mal, wird das mit den Gespenstern sein, mit den Geistern, mit den Wassergeistern. Wenn die sich in alle möglichen Objekte verwandeln können, dass man da wahrscheinlich mal hier und da Probleme haben wird, die zu finden. Aber ja, grundsätzlich eigentlich eine coole Sache auf jeden Fall. Vor allem sind es komplett neue Sachen. Ich glaube, also nichts davon war jemals bisher so wirklich im Spiel. Also keine Wiederholung der Vorjahre, sondern wirklich komplett neue Sachen. Auch wenn natürlich das goldapfel archip auch cool war. Aber das hatten wir jetzt seit halt zwei Jahre am Stück. Also vielleicht doch einfach mal Zeit für was Neues. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit diesem kurzen Vorstellungsvideo. Spoiler, by the way. Spoiler. <lacht> Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.